Okay. ஓகே வணக்கம் திராவிட வாசிப்பு அப்படிங்கிற யூடியூப் பக்கத்துலேருந்து வர சமூக நீதி கதைகள் அப்படிங்கிற காணும் வணக்கம் திராவிட வாசிப்பு ஸோ இதில் நம்ம தொடர்ச்சியாக சமூக நீதி அப்படிங்கிற தளத்தில் வெற்றி கதைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டின் சமூக நீதி அரசியலால் முன்னுக்கு வந்த இளைஞர்கள் அவங்களுடைய வெற்றி பாதையை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறவர் வந்து ராஜேஷ் ராஜேஷ் வந்து நிறைய பேருக்கு இங்கே அறிமுகமான ஒரு முகம் தான் அவர் ஒரு ஒரு இண்டிபெண்ட் மியூசிஷியன் அவர் வந்து நிறைய சமூக நீதி தளத்திலேயே அவர் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மியூசிஷியன் கூட சொல்லலாம் அதுவும் இல்லாமல் அவர் ஒரு பிடெக் ஒரு கிராஜுவேட் இன்னைக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அவர் கூட தான் நீங்கள் பேச போகிறோம் வணக்கம் ராஜேஷ் வணக்கம் வணக்கம் திராவிட வாசிப்பு நேயர்களுக்கு சரி முதல்ல வந்து உங்களுடைய மைக் வச்சிருக்கீங்க அதனால இந்த பேட்டியா இல்ல வந்து பாடல் பாட்டு பாடல் பாட்டு எல்லாம் இல்லன்னு முதலே சொல்லிட்டீங்களா நான் டிஸ்கிளைமர் போட்டீங்களா நான் டிஸ்கிளைமர் எல்லாம் இல்ல இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கான்செப்ட்ல போயிட்டு இருக்கிறதுனால அது நமக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கான சேனல் வந்து இருக்கு அதுல நம்ம வந்து தனியா பாட்டு நிகழ்ச்சி வச்சுக்கலாம் இது வந்து மோர் ஆஃப் ராஜேஷ் ஆஸ் அ பர்சன் வந்து நிறைய பேருக்கு அதை பத்தி பேசணும்னு அப்படி எனக்கு ரொம்ப நாளாவே ஒரு எண்ணம் இருக்கு எனக்கு இது தெரிஞ்சு எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு உள்ள ஒரு எண்ணம் தான் நினைக்கிறேன் யாரு இந்த பையன் அது இவ்வளவு ஒரு 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 திடீர்னு ஒரு வந்து ஒரு 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 ஃபயரா ஒரு பையன் ஒரு அரக்கத்தனமான ஒரு பையன் யாரு வரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு சரி ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பத்தியே நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் யாரு நீங்க உங்களுடைய உங்களுடைய பின்பலம் என்ன அப்படிங்கிறத ஓகே என்னுடைய முழு பேர் வந்து ராஜேஷ் சுப்பிரமணியம் அப்பா பேர் சுப்பிரமணியம் நான் இப்போ ஆஸ்திரேலியா சிட்னியில் ஒரு ஐடி கம்பெனிக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சொந்த ஊர் வந்து திருப்பூரில் இருக்கிற வஞ்சிப்பாளையம் ஒரு சின்ன கிராமம் படிச்சிருக்கிறது பிடெக் படித்தது வளர்ந்தது எல்லாமே கோயம்புத்தூர் திருப்பூரில் தான் அதுக்கப்புறம் இப்போ சென்னையிலேருந்து இப்போ ஆஸ்திரேலியாவில் மூவ் ஆகியிருக்கேன் ஓகே ஓகே ஸோ உங்கள் ஊர் உங்களுடைய ஸ்கூலிங்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு அங்கே எப்படி இருந்துச்சு அதை அதை பற்றி சொல்லுங்க என்ன ஸ்கூலில் படித்தீங்க அப்பா அம்மா மெயினாக அந்த ஒரு பேக்ரவுண்ட் அது எப்படி எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை எப்படி வந்தீங்க பேசிக்காக என்னோட ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுற குடும்பம் கஷ்டப்பட்டு குடும்பம் ஸோ ஒரு காலத்தில் அப்பா பனியன் கம்பெனி வச்சு சின்ன பனியன் கம்பெனி வச்சு அதை தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பனியன் கம்பெனி நஷ்டமாகவுமே ஒரு வழி இல்லாமல் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமே ஃபுல்லாமே என்னோட லைஃப் ஃபுல்லாகவே ஒரு இருபது வருஷ காலமாக கஷ்டமாக தான் இருந்தது என்னுடைய பள்ளி பருவ காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வகுப்புலேருந்து அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் நான் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க பள்ளியில்லாம் படித்தேன் உங்கள் ஊர்லேயே ஊர்லேயே இருக்கு கிராமத்துலேயே இருக்குது அது ஸ்கூல் ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா எங்கள் ஊர் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஊர் நான் வளர்ந்த காட்டு நான் சின்ன பையன் பையன்லேருந்து வளர்ந்த கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுலேருந்து மேக்சிமம் நூறு வீடு தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்காது அதுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்கூல் இருக்கும் அந்த ஸ்கூல் எது எதுவுன்னா ஒரு ரூம் தான் இருக்கும் அந்த ரூம் தான் ஸ்கூலே அந்த ரூம்ல ஒரு பிளாக் போர்டு இருக்கும் அதுல ஒரு டேபிள் சேர் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு வாத்தியார் அந்த வாத்தியார் தான் அந்த ஸ்கூலுக்கோட ஹெட் மாஸ்டரும் ஸோ அந்த சின்ன ரூமு அதுல ஒரு பிளாக் போர்டு அதுல ஒரு வாத்தியார் அவர் தான் ஹெட் மாஸ்டர் ஒரு முப்பது பேர் தான் படிச்சிருக்கோம் அதுல அஞ்சாவது வரைக்கும் இருந்தது எப்படி உட்காந்துருப்போம்னா முதல் வரிசையில முதல் வகுப்பு இரண்டாம் வரிசையில இரண்டாம் வகுப்பு ஸோ அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் அதான் அஞ்சு அஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஸ்கூல் நாங்க நாங்க அஞ்சு அஞ்சு வகுப்புக்குமே ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அஞ்சு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்குமே ஒரே சப்ஜெக்ட் தான் நடக்கும் நாங்கள் அஞ்சு வருஷமாக படித்தது எல்லாமே ஆனால் அவனா காங்காச்சா ஏபிசிடி ஒன்று பதினாறாம் வாய்ப்பாடு வரைக்கும் வாய்ப்பாடு கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் அஞ்சு வருஷமும் இதை நான் படித்தேன் ஓகே அதே மாதிரி அங்கே நடந்த எக்ஸாம்லாம் ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸாம் நல்லா இருக்கும் இப்போ நினச்சா கூட சந்தோஷமாக இருக்குது சென்ட் விடைத்தால் கொடுத்துருவார் எங்கள் வாத்தியார் ஸோ அந்த ஆன்சர் ஷீட்டை சென்டரில் வச்சுக்குவோம் சுற்றி உட்காந்து எழுதி அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி சாப்பிட்டு கொடுத்துருவோம் இதுதான் எங்களோட அஞ்சு வருஷம் எக்ஸாம் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் ஸ்கூலிங் இருந்தது ஏன்னா எனக்கு கிராமம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த அவ்வளவு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் இருபத்தாறு பேர் தான் வருவாங்க அங்க அஞ்சு ஸ்டாண்டர்டும் சேர்த்து
ஆஹ் அஞ்சாவது வரைக்கும் அங்க படிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அங்க அதுக்கு மேல ஸ்கூல்ல இருந்தனால மூணு கிலோமீட்டர் தொலைவில ஒரு பக்கத்து கிராமத்துல இன்னொரு ஆறாவதுல இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் உயர்நிலை பள்ளியில அது பத்தாவது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு பதினாலு பன்னெண்டாவது அங்க இல்ல அப்ப டவுனுக்கு தான் போனோம்ட்டு அங்க இருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் திருப்பூர் டவுன் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரைக்குமே தமிழ் வழி கல்வி தான் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வந்து காலேஜ் நாலு வருஷம் மாத்திரம் தான் ஆங்கில வழி கல்வி காலேஜ் வந்து அவினாசி பக்கத்துல இருக்கிற மகாராஜா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு காலேஜ் இருக்கு அந்த காலேஜ்ல படிச்சேன் இதுதான் என்னோட எஜுகேஷனல் பேக்ரவுண்ட் எப்படி உங்களால டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தமிழ் வழி கல்வியில படிச்சுட்டு இன்னைக்கு உங்களுடைய உங்களோட லுக் அண்ட் ஃபீலா இருக்கட்டும் உங்களுடைய அந்த எப்படி வந்துட்டு உங்களுடைய அப்படியே ஒரு ஆங்கிலம்ங்கிறது உங்களுக்கு இப்ப சரளமா தான் இருக்குன்னு கேட்டா அது எப்படி நீங்க கத்துக்கிட்டு ஆங்கிலம் இப்ப என்ன யாரும் கத்துக்கலாமா நான் கத்துக்கலாம் நான் கண்டிப்பா கத்துக்கலாம் என்னன்னா நான் அது கொஞ்சம் ஒரு பெருமையா சொல்லிக்கிறது இல்ல கொஞ்சம் ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரி இல்ல இது இன்க்ளூட் பண்ணிக்க வச்சுங்களா ஆங்கில புலமை கண்டிப்பா தேவைப்படுது இல்ல இப்போ ஆங்கில புலமை இருந்தா கண்டிப்பா அது ஒரு கண்டிப்பாலுமே ஒரு ஒரு சேஞ்ச் ஃபேக்டர் மாதிரி இருக்குது ஆங்கில புலமைன்றது நம்ம என்ன ஜாப்ல போனாலும் அதுக்கு வந்து நான் வந்து நான் என்னவே நானாவே ஓன் லேர்னிங் தான் பண்ணேன் இங்கிலீஷ் சுத்தமா இந்த ஒவ்வொரு கிராமரும் நானே தமிழ் எழுதி வச்சு எழுதி வச்சு இதுக்கப்புறம் இதுதான் வரும் டூ வந்ததா டூ வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் தான் வரும் பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி ஓன்னா எழுதி எழுதி வச்சு ஓன் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணதுதான் பிளஸ் ஆங்கிலம் கத்துக்கிறதுல நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ஆங்கிலத்தில் பண்ணால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரி படிக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கிரிக்கெட் இன்ஃபோ போயிடுவேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னோட இங்கிலீஷ் வளர்ந்ததுக்கு எல்லாமே கிரிக்கெட் இன்ஃபோ கமெண்ட்ரி தான் காரணம் ஸோ பிடிச்ச விஷயத்த இங்கிலீஷில் பண்ணால் இங்கிலீஷ் சீக்கிரமாக கற்றுக்கலாம் அதுதான் என்னோட இது வே நானும் படிப்பேன் ஆக்சுவலி அது அது கிரிக்கெட் நமக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அது அது படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா பால் பை பால் கமெண்ட்ரி அந்த எங் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் உண்மைதான் சூப்பர் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுடைய ஸ்கூல் லைஃபும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய காலேஜ் லைஃப் எப்படி இந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணது எப்படி அது வந்து என்ன அது வந்துட்டு ஒரு அரசாங்க ஐ மீன் ரிசர்வேஷன் அதெல்லாம் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுச்சா இல்லை வந்துட்டு இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு இவங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே பர்ஃபெக்டா நம்ம வந்து உங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் சொல்லும் போது தெரியுது இது வந்து எப்படி ஒரு 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 இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஜேர்னி இல்லையா நம்ம வந்து அது ஒரு இதாக தான் இருக்கிறோம் இந்த ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை உங்க லைஃப்ல எப்படி அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு இல்லை வந்து அதனால பயன்பட்டு இருக்கீங்களா ஆஹ் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க த்ரூ அவுட் நான் த்ரூ அவுட்டா என்னோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது வரைக்குமே வந்து ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது எல்லாமே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தான் ஸோ அஞ்சாவதுக்கு அப்புறமாவும் வருஷம் நூறு ரூபாய் பே பண்ணுவோம் அது எதுக்குன்னா நோட் புக் அது எதுக்குன்னு ஸ்கூலுக்கு அது எதுக்குன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் நூறுபா பே பண்ணுவோம் தான் ஸோ அந்த நூறுபா பே பண்ணுறதும் வந்து எனக்கு இதுவாக வந்துடும் இது ஸ்காலர்ஷிப்பாக வந்துடும் திருப்பி ஐநூறுபா ஆயிரம் ரூபாய் ஸ்காலர்ஷிப்பாக வந்துடும் ஸோ முழுக்க முழுக்க இந்த அரசு கொடுத்த உதவியால் உதவியால் மட்டும்தான் நான் வந்து கடைசி வரைக்குமே என்னோட க இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறது வரைக்குமே நான் கம்ப்ளீட்டாக இந்த சோ கால்டு ஃப்ரீ பீஸ்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த ஃப்ரீ பீஸ் அவங்க அவங்க தான் சொல்லிக்கிறாங்க சோ அந்த இலவசத்தால மட்டுமே படிச்சு வந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களை நான் ஒருத்தனை சொல்லிக்கிறேன் இப்படி அந்த இலவசம் இல்லைன்னா நான் இங்க இருந்திருக்க முடியாது அந்த இலவசம் இல்லைன்னா அந்த இலவசம் சொல்றது வந்து நான் கல்வி உதவித்தொகை மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் ஈவன் அபாலிஷன் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கூட நான் சொல்லுவேன் ஏதோ காரணத்துக்காக எனக்கு டெய்லியும் ஸ்கூல் டெய்லியும் கால நேரத்தில் எழுந்திரிக்கணும் எந்திரிச்சுட்டு மறுபடியும் சாயங்காலம் வரணும் வந்து வீட்டில் வேலையெல்லாம் செய்யணும் அம்மா வேலைக்கு போயிருப்பாங்க வீட்டில் வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு மறுபடியும் தூங்கணும் இதெல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு மார்க் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்துருச்சு எங்கன்னா டுவெல்த்தில் ஸோ டுவெல்த்தில் மார்க் கம்மியாக வரும்போது என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கரெக்டாக அந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் கலைஞர் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நீக்கிடுறாரு ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இல்லாதனால இருக்கிற மார்க்கை வச்சு எனக்கு வந்து நல்ல கலைஞர் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு ஒருத்தன்
மேல்தட்டு மக்கள் வந்து ஈஸியா ஃப்ரீ பீஸ்னு கொச்சப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு வாதமும் இன்னொன்னு இப்ப நேற்று பேசினவர் கூட சொன்னாரு இது இது வந்து மக்களே தங்களோட உரிமையா பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு 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 கடமையா தான் பாக்குறாங்க அரசாங்கம் அப்படிதான் பாத்துருக்கு எல்லா மக்களும் இங்க வந்து நல்லா வாழணும் எல்லாருக்குமான அவங்களுக்கான உரிமையும் அவங்களுக்கான விஷயமும் கிடைக்கணுங்கிறத அரசாங்கம் பாத்துருக்கு ஆனா இதை எப்படி வந்து இவங்க அப்படியே ஒரு இந்த இந்த விஷயம் இந்த சமூக நீதிங்கிறதே வந்து வேற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ற ஒரு வேலை நடந்துட்டுதான் இருக்கு உங்க நீ நீங்களே உங்க உங்க பத்தி சொல்ல மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க ஒரு ஒரு செருப்பு அணிந்து அணி போறது கூட நம்ம அன்னைக்கு ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு காலமா இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு விதமான என்ன சொல்றது அஹ் வேலைக்கு போறது ஒரு 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 சைல்டுஹுட்டா ஒரு பையன் வந்து வளர்றதுக்கு ஒரு சிட்டி ப்ராட்டப்ல ஒரு உயர் சாதியில அவன் வந்து வளர்றதுக்கும் ஒரு கிராமத்து சூழ்நிலை ஒருத்தன் வளர்றதுக்குமே நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா கண்டிப்பா இது சொல்லுவாங்கல்ல வயிற்று வலியும் தலைவலியும் அவங்க அவங்களுக்கு வந்தா தான் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இந்த ஃப்ரீ பீஸ் அவங்க சொல்லிக்கிறது எல்லாமே அது நிஜமாலுமே ஃப்ரீ பீஸ் கிடையாது ஒரு சம் வே இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் பலூரான் விக்னேஷ் ஆனந்த் கூட ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தார் போன வாரம் கலைஞர் பிறந்தாலப்ப சுயமரியாதையுடைய விலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் நமக்கு ஈஸியா கிடைச்சிட்டால அதை வந்து நம்ம ஃப்ரீ பீஸா சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய வார்த்தை அது ஸோ அந்த சுயமரியாதை நான் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா என்னோட நான் எட்டாவது படிக்கிற வரைக்குமே நான் ஸ்கூலில் விட்டு வேலை ஸ்கூலில் விட்டு வீட்டுக்கு போன உடனே என்னோட மொதல் வேலை என்ன தெரியுங்களா எல்லாரும் விளையாட போவாங்க பேக்கை போட்டோடனே நான் பேக்கை போட்டோடனே அருவாலை தூக்கிட்டு விறகு வெட்ட போவேன் காரணம் என்னென்னா விறகு வெட்டிட்டு வந்து கரெக்டாக சைஸில் விறகு வெட்டிட்டு வந்து முள்ளு வெட்டிட்டு வந்து எங்கள் அடுப்பு பக்கத்தில் போட்டோம் அம்மா வந்து அந்த விறகு எடுத்து வச்சு வேலைக்கு போயிட்டு வந்து விறகு வச்சு சமைப்பாங்க அந்த கொகையிலே இருமிட்டுக்கே இருமிக்கிட்டே சமைப்பாங்க எட்டாவதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரீ கேஸ் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்ல ஃப்ரீ கேஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கும் அந்த விறகு வெட்டி வேண்டிய வேலை இல்லை அது ரொம்ப கஷ்டம் அது விறகு வெட்டினா தான் தெரியும் அந்த வயசுல விறகு வெட்டினா தெரியும் அந்த கஷ்டம் இல்லை எங்க அம்மாவும் என்ன சொல்றது புகையில கொஞ்சம் சமைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாம இருந்தது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அவங்க அவங்களுக்கு நடந்தா தான் தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட்லி தோசை எல்லாம் எங்க வீட்டுல இட்லி தோசை எல்லாம் எங்க வீட்டுல வந்து தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கு மாத்திரம் தான் பண்ணுவோம் காரணம் என்னன்னா உட்காந்து இறக்க முடியாது எல்லாம் வீட்டுக்கு வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தெல்லாம் அரைக்க முடியாது ஸோ உட்காந்து நானும் எங்க அம்மா வந்து உட்காந்து ஆட்டுக்கல்ல அரைச்சிக்கிட்டு இருப்போம் மாவை அரைச்சிட்டு ஏதாவது தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கும் தான் இட்லி தோசை சாப்பிடுவோம் எப்ப அந்த இலவசமா மிக்சி கிரைண்டர் கொடுத்தாங்களோ அன்னில இருந்து அன்னில இருந்து தான் நாங்க வந்து ரெகுலராவே ஒரு நல்ல இட்லி தோசையும் சாப்பிட முடிய ஆரம்பிச்சது இவங்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்கும் போது இவங்களுக்கு ரொம்ப சாதாரண விஷயமா தெரியலாம் பட் அந்த சொன்ன மாதிரி வயிற்றுலியும் தலைவலியும் அவங்களுக்கு வந்தா வந்தா தான் தெரியும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஒரு 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 நாள் மிளகு அரைக்கிறதுக்கு எங்க அம்மா கொண்டு போய் பக்கத்து வீட்டுல போய் எனக்கு மிளகு அரைச்சுத்தாங்கன்னு பாவம் அசடு வழி கேட்டுன்னு இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் அந்த 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 இடத்துல சுய மரியாதை இல்லாம போகுது இல்லைன்னா இப்போ எப்போ ஒரு கவர்மெண்டே வந்து எப்போ ஒரு பிக்ஸ் ஃப்ரீயா மிக்சி கிரைண்டர் வந்து வெறும் மிக்ஸ் அவங்க பாக்குறது வந்து இது ஒரு மிக்சி கிரைண்டர் எல்லாம் கூட ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்கன்றாங்க பட் அது கூட பின்னாடி இருக்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை நிச்சயமா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் தான் இங்க வந்து ஒரு அடிநாதமா இருக்கு அதாவது அடிநாதமா பாக்குறது அந்த அந்த கொள்கை வழியில வந்ததுனால அவங்களுக்கு தெரியுது அந்த அரசாங்கத்துக்கு அந்த அந்த அருமை தெரியுதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா சோ இந்த இந்த வகையில நீங்க வந்துட்டு இப்போ காலேஜ் ஸ்கூல் படிச்சு காலேஜ் இப்ப அடுத்து இப்போ இப்ப ஆஸ்திரேலியா நீங்க வந்துட்டீங்க இன்னைக்கு உங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வந்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு பினான்சியலா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கிறோம் இப்ப திரும்பி பார்க்கும் போது நீங்க என்ன என்ன எப்படி உணர்றீங்க இந்த இந்த ஜேர்னிய எப்படி உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு என்ன சொல்றது ட்ரீம் கம் ட்ரூம் சொல்லுவாங்களா நான் ட்ரீமே பண்ணல இதெல்லாம் நான் இது வந்து இந்த நான் இங்க வந்திருக்கிறது வந்து என்ன சொல்றது நான் கனவு கூட நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் தான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு புழுதியில் இருந்த ஒருத்தனை தூக்கிட்டு வந்து கொண்டு போய் சிங்காசனத்தில் உட்கார வைக்கிறதுக்கு ஒரு சமமாக தான் சமமான இது தான் நிகழ்வு தான் இதெல்லாம் என்ன சொல்றது ஏதோ ஒரு வழியில ஏதோ எனக்கு லக்கா ஃபார்ச்சுனேட்டா அமைஞ்சிருச்சா இல்லை நமக்கு கிடைச்ச கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த படிப்படியாக அந்த ஸ்கீம் இவனுக்கு வந்து முதல்ல சாப்பாடு போட்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி ஸ்கூலுக்கு வர வை ஸ்கூல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடு அதுக்கு வருவான் ஸ்காலர்ஷிப்ல இருந்து அவனை வந்
இன்னொன்று என்னென்னா இது நான் ஒரு முன்னாடி போகிறேன் எங்கள் ஊரில் நான் முதல் கிராஜுவேட் இல்லைங்களா ஸோ நான் முன்னாடி போகிற செம்மறியாடாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பின்னாடி வந்து நான் ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் ரெகுலராக பசங்ககிட்ட பேசி 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 படிக்கணும் படிக்கணும் படிப்பு தான் முக்கியம் முக்கியம் பேசி பேசி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பேசாமல் இருந்தாலும் படிச்சிருப்பாங்க எப்படியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நிறையா காலேஜஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அவங்க கூட டச்சில் இருந்தேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸே இருக்காங்க அந்த கிராமத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் அது ஸோ இன்னும் நான் அவங்க வீட்டில் என்கரேஜ் என்கரேஜ் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு சின்ன இது என்னென்னா ஒரு ஒரு நாள் என் ஃபுல்லுமே நான் ஃபுல்லாக கேஸ்ட் அப்ரேஷன் ஃபுல்லாக எங்கள் கிராமத்தில் இருந்துருக்கு இப்போவுமே கேஸ்ட் அப்ரேஷன் பயங்கரமாக இருக்கு ஒரு நாள் நான் டோட்டல் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் ஆப்போசிட்ல ஒரு வயசான அம்மா வராங்க அவங்க கொஞ்சம் ஆதிக்க சாதிய சார்ந்தவங்க நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் என்ன கிராஸ் பண்ணும்போது எங்க அம்மா பேர் சொல்லி நீ இந்த இந்த இவன் பயந்தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆமாங்க அப்படி சொல்றேன் என்ன என்ன பண்ற படிக்கிறேங்க என்ன படிக்கிற இன்ஜினியரிங் ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூஞ்சி இப்படி தொங்க போட்டு இப்படி கிராஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க போயிட்டு திரும்பி டே அப்படின்றாங்க திரும்பி நீ எங்க போனாலும் எவ்வளவு படிச்சு பெரிய ஆளானாலும் சாதி என்னன்னு மறந்துட கூடாது நீ அதுதான் அப்படிதான் இருக்க அப்படின்ட்டு அவங்க போயிட்டாங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எதுவும் இல்ல பட் என்னால அங்க இருந்து மூவ் ஆக முடியல மென்டலா மூவ் ஆக முடியல இன்னும் பரியேறும் பெருமாள் மாதிரி பல மடங்கு விஷயங்கள் நடக்குது இன்னுமே ஒரு ஆதிக்க சாதி ஆப்போசிட்ல வரும்போது சைக்கிள் ஊட்டி இறங்குற ஆளுங்க இருக்காங்க அது இன்னும் நடக்குது தோல் தோல் இருக்கிற துண்ட கீழே இருக்கிறாங்க நடக்குது பைக்ல இருக்கிறாங்க பட் இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸ் கொஞ்சம் அது அது பண்றது இல்ல அவங்க கொஞ்சம் நிறைய தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அவங்களுக்கு மேபி அந்த இள ரத்தம் கொஞ்சம் கொதிக்குது அதனால அவங்க அதெல்லாம் பண்றது இல்ல பட் இன்னும் அந்த முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நான் என்ன எனக்கு என்ன ஒரு கோவம் வந்துச்சுன்னா இந்த இந்த அப்ரேஷன் எல்லாமே இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்வுகள் நான் சந்திச்சு வந்ததுனால இந்த அப்ரேஷன் எல்லாமே அக்யூமுலேட் ஆகி ஆகி பின்னாடி ஏதாவது ஒரு மூலியமா நான் அப்படி இல்லை நான் வந்து நீ என்னை தடுத்தால் நான் மேலே வந்துட்டேன் பாரு அப்படின்னு காமிக்கணுன்றதுக்காகவே ஒரு தனியாக வீ வீடு கட்டினேன் அது ஆக்சுவலாக அது ரெக் ரெக்வைடு தான் தனியாக வீடு கட்டி அப்பா அம்மாவுக்கு வேணும்னே ஒரு காரு முதல் காரு ஊரில் வாங்கி கொடுப்பார் ஈவன் அந்த டாமினேட்டிங் கேஸ்ட் கார் வச்சுருந்தாங்க பட் ஏன்னா லோக்கல் கார் வச்சுருந்தாங்க நான் வந்து ஒரு டொயோட்டா கார் வாங்கி கொடுத்தேன் அதுக்காகவே காந்தினே காந்தி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் நான் எனக்குன்னு ஒரு கார் வாங்கிட்டேன் ஹோண்டா கார்னு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை ஊருக்கு போகும்போது வேணும்னே நான் பஸ்ல போகாம ட்ரெயின்ல போகாம ஒரே ஆள் போனாலும் கார்ல போய் கார்ல வர மாதிரி நானே என்ன மாத்திக்கிட்டேன் காரணம் என்னன்னா இது ஒரு சீன் போடுறதுக்காகவோ இல்ல ஒரு பெருமையா காட்டிக்கிறதுக்காக எதுவும் இல்ல அம்பேத்கர் கோட்டு சூட்டு போட்ட மாதிரி தான் அந்த அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு என்னோட என்ன அப்ரோஸ் பண்ணி அப்ரோஸ் பண்ணி அக்யூமுலேட் ஆகி சாதி ரீதியா படிக்கிற இடத்துல காலேஜ்ல காலேஜ் வரைக்குமே இன்னும் ஸ்கூல்ல டிவி பாக்குற இடத்துல வீட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வெளி வெளியே தள்ளி விடுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பாத்துட்டு வந்தப்ப நான் நீ நினைச்ச மாதிரி நான் இல்லை நான் மேல வர முடியும் அப்படின்னு காட்டணும் இன்னொன்னு என்ன மாதிரியா அங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற பசங்களுக்கு படிச்சா மேல வரலாம் பாரு நான் உனக்கு ஒரு டெஸ்டிமனியா இருக்கேன் என்ன மாதிரி நீ வரலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளா எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும்ன்ற ஒரே ரீசனுக்காக சோ ஐ I actually wanted to show whatever I could show. Correct. This is a very inspiration for you. If you want to go to the top of the top, you can go to the top of the top. You can say that you can go to the top of the top. You can say that you can go to the top of the top. Sorry. புரிஞ்சிக்காம <laughs> சாதியை கையில் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து நம்மளும் ஒரு ஆண்ட சாதி தான் நம்மளும் ஒரு பெரிய சாதி தான் அப்படின்னு பேசுற ஒரு பக்கம் ஒரு கூட்டமா வளர்ந்து நிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இத பத்தியே ஒரு புரிதல் இல்லாம நமக்கு எதுக்கு பா இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மேல வந்தோம் நம்ம அப்படியே நம்ம அப்படியே போய்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க இது ரெண்டையுமே நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஒண்ணு இந்த ஆண்ட சாதி பெருமை பேசுறது ரெண்டாவது இந்த அரசியலுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகாம ஒதுங்கி இருக்கிறவங்க இதை எப்படி நம்ம பாக்குறத 
ஒருத்தாங்கிறது <laughs> 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 <la
ஒரு ஒரு கட்டத்தை ஒரு கட்டம் வரைக்கும் கலைஞரை வந்து ஒரு வெறுத்த ஒரு ஆளா நீங்க இருந்து இன்னைக்கு கலைஞருக்காக பாடல்கள் ஏற்ற அளவுக்கு மாறி இருக்கீங்க கலைஞர் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது உங்க இப்போ உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு அவரை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலா சொல்ல போனா கலைஞர் சொன்னாவே சில விஷயம்லாம் நினைச்சு பார்க்கும்போது கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் அந்த ஆள ரொம்ப கேவலமா திட்டிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப கேவலமா எல்லாம் திட்டிருக்கேன் இந்த பட்டப்பயிர் வச்சு கூப்பிடுறது வசப்பாடுறது எல்லாம் பயங்கரமா பசங்களோட சேர்ந்து நானே திட்டிக்குவேன் இந்த ஆளுக்கெல்லாம் என்ன வேலை செம்மொழியா கட்டி இப்ப என்ன அந்த மொழியை வச்சு அப்படிலாம் திட்டிருக்கேன் அப்படிலாம் திட்டிட்டு உண்மை தெரிஞ்சு வரும்பொழுது ஒரு ஓட்டு கூட நான் போட்டதில்லை கலைஞருக்கு ஆஹ் ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கையில அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் நான் வரும்பொழுதும் அந்த ஆள் தான் தூக்கி விட்டுருக்காரு அதான் எனக்கு தெரியவே இல்லை அதெல்லாம் சோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்றாங்க நிறைய பேர் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம தான் உதவி பண்றோம் நம்ம நம்மள நம்ம போடுற திட்டங்கள் மூலம்தான் அவங்க மேல வராங்கன்னு அவங்க தெரியாமே நம்ம திட்டுறாங்கன்னு அவளுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சும் அவரெல்லாம் ஹி கெப் கிவிங் அவ்வளவுதான் ஹி கேவ் பட் ஹி ஃபர் கேவ் ஹி கேவ் ஹி நெவர் ஃபர்சூக் கைவிடவே இல்லை எங்களை எங்களை மாதிரி ஆளுங்களை அவர் கை கடைசி வரைக்கும் கைவிடாம திட்டிக்கவா பரவாயில்ல நீ மேலவா திட்டிட்டியா திட்டிட்டான நீ மேலவா அப்படின்னு தூக்கி விட்டாரு கடைசி வரைக்குமே மனசுல இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வாட்டி ஒரு ஓட்டு தானும் போட்டிருந்தேன்னா இந்த இதுல நீங்க ஏற்கனவே சொன்னீங்க ஒரு இந்த ஒன்னை தாண்டி மேல வரம் பாடுறா அப்படிங்கிற அந்த 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 கோபம் வந்து உங்களை அந்த கார் வாங்க வச்சதா இருக்கட்டும் நீங்க வாழ்க்கையில முன்னதா இருக்கட்டும் இவங்களோட இசை இசைங்கிறத நீங்க ஏன் வந்து தேர்ந்தெடுத்தீங்க இல்ல அது எப்படி அந்த அந்த இதை அடைஞ்சீங்க அது அதை பத்தி சொல்லுங்க ஏன்னா உங்களுடைய என்ன சொல்ல போனா ஒரு இசை உலகம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு உலகம் அதுக்கான நான் தமிழ்நாட்டை வச்சு சொல்றேன் அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு சாஃப்டா வந்து சூதிங்கா இருக்கிற விஷயம் ஆனா நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு ஒரு நம்மளோட வழிய பேசுறது நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளை பேசுறது நம்மளுடைய கொள்கைகளை பேசுறது ஒரு மனிதத்தை பேசுறது அப்படின்னு நம்ம வந்து இது பண்றோம் இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் எப்படி நடந்துச்சு அஹ் எப்படி நீங்க அதை இசையை ஃபர்ஸ்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க அதுல இருந்து எப்படி உங்களுடைய ஒரு கொள்கையை அதுக்குள்ள கொண்டு போனது <laughs> 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 அது மேலே ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ பாப் சாங்ஸ் ராக் சாங்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு நான் இங்கே ராக் பேண்டில் ஃப்ரண்ட் மேனை ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நல்லா பாடுறன்றனால என்ன ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க பிரதீப் கேஸ்ட்ரோ பரத் அப்புறம் நான் நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு ராக் பேண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருந்தேன் அப்படி போயிட்டு இருக்கவும் அனிதாவுடைய மரணம் மாற்றிடுச்சு அனிதாவுடைய மரத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்பார்க் அடிச்சிருக்கோம் எங்கே எனக்கு ஸ்பார்க் அடிச்சது அதோடு நின்று எல்லாரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கோபத்தை ஏதாவது ஒரு புக்கு மூலியமாகவோ ஒரு ஃபேஸ்புக் போஸ்ட் மூலியமாகவோ ஒரு வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவோ வெளிப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் பண்ண தெரியாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் பாட்டு எழுதுறது அப்படின்றதுனால எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தினால என்னோட கோபத்தை எப்படியானும் கொட்டணும் இந்த ஆற்றாமை எப்படியானும் வெளியே கக்கிரணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அன்னிலேருந்து வந்து நான் ஆங்கில பாடல்கள் எழுதுறது இல்லை ஒன்லி தமிழ் பாடல்கள் மட்டும் எழுதி அது மட்டும் நானே இசமைச்சு பாடணும்னு முடிவெடுத்தேன் அதுக்கப்புறமா தான் மெது மெதுவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி முதல் பாட்டே நரகாசுரா தான் வரலாம் நரகாசுரா அது அது அதுலேயே கொஞ்சம் நான் யாரார ஃபாலோ பண்ணணும் யாரார நெருக்கமாக நெருக்கமாக நான் இருந்தனோ அவங்க கூட கொண்டு போய் சேர்த்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அதுலயே ட்ராவல் ஆயிட்டு இருக்கேன் சரிமா அது அது அதுதான் எங்க எல்லாருமே உங்களை கூட வந்து நெருங்க வச்சுது யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மைதான் அது அந்த அந்த வகையில நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய பாடல்கள் அதுல வந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது நீங்க வந்து மோர் ஆஃப் உங்களுடைய வெறுமனை உங்களுடைய அனுபவம் அந்த 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 இது மட்டும் தானா இல்ல அதுக்காக நீங்க மெனக்கெடுறீங்களா இல்ல நான் மெனக்கெடுறதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை படிக்கிறது உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துறதான் அவ்வளோதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஆஹ் எனக்கு என்ன தோணுதோ அப்ப திடீர்னு தோணுவேன் தாடி இறக்க நீ நான் அழிவேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீ அழிவேன்னு நினைச்சு உன்னை அழிக்கிறதுக்கு வர ஆனா நீ என்ன அழிஞ்சிட்டேன்னு நினைச்சு முன்னாடியே ஒரு தாடி இறக்க முளைச்சு நிப்பான் உன்ன அழிக்கிறதுக்கு நினைக்கிறதுலாம் இப்படி எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு நினைக்கும் பொழுது அதை எப்படியானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாட்டுல போட்டுறதான் ஸோ எனக்கு மெனக்கெடுறது இல்லை சில வரிகள் மெனக்கெடும் கலைஞருக்காக எழுதும் பொழுது உயிரே உயிர் உடன் பிறப்பை பாடு பாட்டு எழுதும் போது கொஞ்சம் மெனக்கெட்டது உண்டு ஏன்னா அந் 
அவரு எப்படி வர்ணிக்கிறது தெரியல ஆக்சுவலா அது ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபீலிங் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் உள்ள இருக்கும் அது எப்படி உள்ள போறதுன்னு தெரியாது உத்வேகமாவும் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் அவர் இல்லாதப்ப அந்த கவலையும் காமிக்காம இருக்கணும்ன்ற மாதிரி அதுக்கு மெனக்கெடுற மாதிரி இருந்தது மத்த கொஞ்சம் கோபமான பாட்டுங்களாம் ரொம்ப ஈஸியாவே வந்துற மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு ஒரு வகையில வந்துட்டு உங்களுடைய இந்த இந்த பயணம் இதுல வந்துட்டு பெரியார் அப்படிங்கிறவர் வந்து நீங்க எப்ப கண்டடைஞ்சீங்க இல்ல ஸ்கூலிங் காலேஜ் எல்லாம் அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட சமயத்துல வந்து அவரை பத்தி ஒரு ஒரு அனுபவம் இருந்துச்சா பெரியார பத்தியும் இல்ல வந்து அம்பேத்கர பத்தியும் இல்ல இல்ல நம்ம மேல வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவரை பத்தியான ஒரு அறிமுகம் வந்துச்சா அறிமுகம் சின்ன வயசுல வந்துச்சுன்னா அறிமுகம் வந்து பெரியார்னா யாரு அம்பேத்கர்னா யாருன்னு வந்துச்சு பெரியார் வந்து கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றது தான் பெரியார் மட்டும்தான் தெரிஞ்சது எனக்கு அறிமுகம் அதே மாதிரி அஞ்சாவது படிக்கும்போது தொண்டு செய்த பழுத்த பழம் தூய மார்பிள் பாரதிதாசன் பாட்டு ஒண்ணு நம்ம தமிழ் புக்ல இருக்கும் அதுல வச்சு பெரியார பத்தி தெரியும் ஆஹ் அதே மாதிரி அம்பேத்கரும் நம்மள ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்மள மாதிரி மேல வந்தவருன்னு நான் தெரியும் பட் அந்த இன்னுமே வந்து நல்லா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல தான் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சது படிக்க ஆரம்பிக்கவும் தான் அவங்களுக்குள்ள என்னன்னே தெரியாம அப்படியே உள்ள மூழ்கி போறது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கடல் மாதிரி நம்ம மெதுவா உள்ள போவோம் கால் எடுத்து வைப்போம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அதுலயே அப்படியே தெரியாம நம்ம முழுக்கிறோம் அந்த மாதிரி உள்ள போயிட்டோம் தலைவர்கள்ாங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் அந்த அரவிந்த் கோஷ் இந்த மாதிரி ஆளுங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சமூக அறிவியல் படத்துல கொடுத்துருவாங்க ஹிஸ்ட்ரியில கொடுத்துருவாங்க ஸோ அவங்க பண்ண இது எல்லாமே சோசியல் சயின்ஸ்ல கொடுத்துட்டு அவங்களோட என்னென்ன பண்ணாங்கன்றது கொடுத்துருவாங்க நம்மளது வந்து வாழ்க்கை வரலாறா தமிழ்ல கொடுத்துருந்தனால நமக்கு அது தெரியறது இல்லை ஸோ ஒருவேளை கலகாட்சி வரும்பொழுது சமூக அறிவியல் நம்ம தலைவர்களை கொடுத்துட்டா அவங்க அரசியல் நாட்டம்ரல்சாரி அரசியல் ஒரு பக்கமும் இந்த மாதிரி போலி தமிழ் தமிழ் தேசியம் ஒரு பக்கமும் இப்படி போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் திராவிடம் குறித்து திமுக குறித்து பல கட்டுக்கதைகள் பல இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இது எப்படி அணுகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து நம்ம வந்து தொடர்ச்சியான பேச்சு அதுதான் வழியா இல்ல வந்து இதை எப்படி அணுகணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நாங்க நீங்க லிங்க் பண்ணி விட்டீங்க நாங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் சோ இப்படியான இப்படியான விளைஞர்கள் எல்லாம் என்ன நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட எப்படி அவங்கள்ட்ட உரையாடல் பேசினா மட்டும்தான் முடியும் நம்ம அவங்க கண்டிப்பா வந்து யாருமே வந்து வேணும்னே போய் ஒரு இனவரியராவோ இருக்காங்க சாதி வரியரா இனவரியரா மாறுற ஆளுங்க இருக்காங்க திராவிடத்தை எதிர்க்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் கத்தி இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா எய்தர் அந்த சமத்துவத்தை எதிர்க்கிற ஒரு 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 சாதி வரியராவோ இல்ல ஒரு மதவரியராவோ இல்ல இனவரியராவோ இருக்க முடியும் என்ன முன்னு ஒன்னா சேர்த்து போனா எதிர் பாஜக காரங்களா இருப்பாங்க நாம் தமிழர் காரங்களா இருப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி இந்த மூணு கலந்த கலவிங்க தான் திராவிடம்ன்ற ஒரு சமத்துவ கொள்கையை எதிர்க்கிறதே ஸோ அவங்க கூட பேசினா எல்லாருமே அதுக்குள்ள வேணும்னே போய் உழுகிற ஆளுங்கள்லாம் கிடையாது ஈர்க்கப்பட்டு வழி தெரியாம போற ஆளுங்களும் உள்ள இருக்கு ஸோ அவங்க கூட பேசினா மாத்திரமே இப்ப நான் அவங்ககிட்ட லிங்க் பண்ணி விடுற விட்ட பையன் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பையன் சில பேருக்கு என்ன சொல்றது உண்மை என்னன்னு தெரியாது எடுத்து சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ஸோ த ஒன்லி சொல்யூஷன் வில் பி இஃப் யூ கீப் டாக்கிங் தென் தேல் கம் தெட் தான் டு அஸ் அரசியல் அப்படிங்கிறது பேசாம தவிர்க்கிறவங்க நீங்க சொன்னீங்க நீங்க அவங்களாம் ஆபத்தானவர்கள் கூட சொன்னீங்க அரசியல்ங்கிறது வந்து இங்க வந்து நேத்து வீரமணி மணி சார் கூட சொன்னாரு பேசும்போது ஆஹ் அரசியல்ங்கிறத வந்துட்டு இவங்க வந்து திமுக திராவிட எதிர்ப்புக்கு அவங்க பயன்படுத்தின ஒரு ஆயுதமா வந்து அரசியல் பேசக்கூடாது அரசியல்ங்கிறது வந்து தப்பு அப்படின்னுங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு வகையில வந்து உண்மைதான் வீடுகள் அரசியல் பேசப்படல கடந்த ஒரு ஆஹ் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா வந்து நம்ம மேல் வந்த பாதை நமக்கு தெரியாம போனது காரணம் வந்து அரசியல் பேசாதது கூட இருக்கா அரசியல் ஒரு சாக்கடை ஒரு ப்ராப்பண்டா கொண்டே வரல எப்போ இந்த 
எப்போ ஒரு மார்க்கெட்டில் வேலை செய்கிற ஆளும் எப்போ ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சுருக்கிற ஆளும் ஒரு ஒரு ஊராட்சி மன்ற தலைவராகவோ ஒரு எம்எல்ஏவோ வர ஆரம்பித்தாரோ எப்போ அரசியல் வந்து அவங்களோட பாக்கெட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சுதோ அப்போ தானே இவங்களாம் அரசியல் ஒரு சாக்கரியாகவும் அரசியல் பேசுகிறவங்க எல்லாம் இவங்க ஒரு ஒரு அவர் என்ன சொல்ற தேர்ட் ரேட்டடாகவும் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்பகண்டா வந்து கண்டிப்பாக வீழ்த்தப்பட்டு மறுபடியும் வந்து தெருக்கள்லையும் நம்ம பார்பர் ஷாப்லையும் நம்ம டீ கடைகள்லையும் வீடுகள்லையும் அரசியல் பேசும்பொழுது மாத்திரம்தான் மறுபடியும் என்ன சொல்றது நம்ம சாமானியனுக்கான அரசியல் மறுபடியும் இது வரும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா இப்போ வந்து சாமானியர்களுக்காக நம்ம பில் பில் பண்ணப்பட்ட இந்த அரசியலை வந்து இவங்க மறுபடியும் வந்து பேக்வேர்டாக எழுதிட்டு போயிட்டாங்க இந்த சாமானியர்கள் வந்து அரசியல் பேசக்கூடாது அரசியல் வந்து சாக்கடை வேற யார் அரசியல்வாதிக்கு தான் அரசியல் பேசணும்னு பட் அரசியல் கண்டிப்பாக எல்லாருமே பேசணும்னு தான் நான் நினைப்பேன் ஸோ அதுதான் நான் என்னோட ஊரில் இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய ஊரில் இருக்கிற படிக்கிற பசங்களுக்கும் நான் அதான் சொல்கிறேன் சி நீ யூ நோ அபவுட் த பாலிடிக்ஸ் பட் யூ டோன்ட் டூ இட் அவ்வளோதான் நீ வந்து தெரிஞ்சுக்க பாலிடிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை பட் தெரிஞ்சுக்க இதுதான் பாலிடிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்க அதுல ஒன்றும் பெரிய தப்பு கிடையாது அப்படின்றது தான் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் அறிவுரை சொல்லிட்டு இருக்கிறது நிச்சயமா நிச்சயமா ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து முன்னே நிறைவு போதுன்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய திருமணம் எப்படிப்பட்ட திருமணமா இருந்துச்சு நீங்க வந்து ஒரு சாதி மறுப்பு திருமணம் பண்ணீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு அதை பத்தி சொல்லுங்க உங்க மனைவி உங்களுடைய குடும்பம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மனைவி அவங்க அவங்க ஒரு அவங்க வேற சாதி பிரிவு வச்சிருந்தாங்க முதல்ல வந்து ரெண்டு ரெண்டு வீட்லேயுமே என்ன சொல்கிறது பெரிய எதிர்ப்பெல்லாமே ரெண்டு வீட்லேயும் வரலன்னு சொல்ல முடியும் என்ன அவங்க இன்ஃபேக்ட் எனக்கு என்ன ஆச்சரியமாக இருந்ததுன்னா அவங்க வீட்டில் பெரியார் அம்பேத்கர்லாம் தெரியாதவங்க பட் இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட அவ்வளோ பெரிய இது வரலை எதிர்ப்பு வரலை எதிர்ப்பு இல்லாத ஒன்று எனக்கு ஒரு ஃபார்ச்சு ஃபார்ச்சுனேட்டான விஷயமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் பின்னாடி தான் தெரிஞ்சது அவங்க ஏதோ ஒரு இதில் அவங்க திமுக சப்போர்ட்டர் எப்படியோ போய் அங்கே போய் நானும் சாதி மறுப்பு திருப்பணம் தான் அதே மாதிரி சுயமரியாதை திருமணம் தான் அது வேதம் எல்லாம் ஓதாம சுயமரியாதை திருமணம் அது அதே மாதிரி ரெண்டு வீட்லயும் பெருசா எந்த பாதிப்பும் இல்ல ரெண்டு வீட்லயும் எந்த சண்டை சச்சரவும் எதுவும் இல்ல ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் மனஸ்தாபங்கள் அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஐ மீன் ஒரு யாருன்னே தெரியாதவங்களை குடும்பத்தோட அட்டாச் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் மனசங்கள் இருக்கும் பட் காலப்போக்கில் சில மாதங்களே எல்லாமே ரொம்ப சுமூகம் ஆயிடுச்சு இதோ இது எல்லாமே என்ன சொல்றேன்னா காதல் கல்யாணங்கள் கண்டிப்பாக சாதி ஒழிக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஆயுதம் ஆமாம் கண்டிப்பா இதுக்கு ஐ ஐடி ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெரியார் இயக்கமாக வேலை செய்யுதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் உண்மைதான் உண்மைதான் இல்லை ஹைராக்கி உடச்சிருக்கு நம்மளால வந்து ஒரு ஒரு வகையில் வந்துட்டு சாரு மேடம்லாம் இல்லை பேர் சொல்லி பேரலாம் நிறைய விஷயங்கள் பாசிட்டிவ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உண்மைதான் நிச்சயமா ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதை பற்றி நீங்க சொன்னது ஓகே ஸோ நல்ல ஒரு உரையாடல் ராஜேஷ் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு உங்க லைஃபே வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் நான் சொல்லுவேன் அதாவது நம்ம வளர்ந்த விதம் நீங்க லைஃபை பார்த்த விதம் அதை வந்து ஒரு உரமாக வந்து அதை ஆக்கிக்கிட்டு மேலே வந்து அதை அதுக்கு அது அதை அதை எப்படி இதை ஃபேஸ் பண்ணணும் அதை எப்படி நம்ம வந்து இதை நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் அரசியல் உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஒரு ஒரு ஆர்வம் நீங்க வந்து கொள்கைகள் மாறி போனா கூட நீங்க அடிநாதமா வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சுயமரியாதை உணர்வுங்கிறது கண்டே இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அதோட வெளிப்பாடா நீங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு உங்க லைஃபே அப்படி நீங்க மாத்திரீங்கன்னு தான் சொல்லணும் எதிர்கால திட்டங்கள் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ராஜேஷ் இப்ப வந்து இப்போ நீங்க மியூசிக் வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை உங்களுடைய பினான்சியலா நீங்க என்ன என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பினான்சியலா அப்படி எதுவும் ஒன்று ஃபினான்ஷியலாக எதுவும் ஒன்று செட்டில் ஆகல அட்லீஸ்ட் என்ன சொல்கிறது எங்கள் ஊரில் ஒரு ஒரு லைப்ரரி கட்டணுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை ரொம்ப நாளாக எப்படியானும் அதே மாதிரி ஒரு வாசகர் சாலை மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன டியூஷன் சென்டர் மாதிரி ஒரு கட்டணுன்னு ஆசை அது ஒரு ஆசை இன்னொன்று முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள இளைஞர்களை திராவிட தன் பக்கம் உண்மை உண்மையை சொல்லி திராவிட தன் பக்கம் உண்மையை சொல்லி உண்மையான பக்கம் இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய பயணம் காத்திருக்குது பெரிய நீண்ட பாதை இருக்கு சமூக நீதிக்கான பாதை சாதி ஒழிப்புக்கான பாதை பெண்ணுரிமைக்கான பாதை இந்த பாதை வந்து கண்டிப்பா லகுவானது இல்லை இந்த பா பாதையில் நம்ம செய்ய போகிற பயணம் லகுவானது இல்லை கஷ்டமாக தான் இருக்குது போகுது சுற்றி நின்று
ஆஹ் அதே மாதிரி சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு திராவிடத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அது பாடல் மூலியமாவோ இல்ல பேச்சுகள் மூலியமாவோ ஏன்னா திராவிடம்ன்றது இயக்கம் வந்து மனிதர்களுக்கான இயக்கம் நான் திராவிடர்களுக்காக இயக்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜி ஹியூமன் பீயிங்கான ஐடியாலஜி இப்போ இப்போ மேபி இவங்க வந்து இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்கலாம் திராவிடத்தை அழிச்சிருவோம் கரு ஒருத்தருவோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஆக ஆகாது இன்னும் ஒரு நானூறு வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுல நாட்டுல ஏதோ ஒரு பக்கம் ஏதோ ஒரு மனுஷனா இன்னொருத்தன் வந்து ஒடுக்குறான்னா அங்கேயும் வந்து ஒரு கருப்பு சட்டை போட்டு வெள்ளதாடி நீவிக்கிட்டு கெல் கெல்டு வந்து நிற்கும் யாரா கொடுறா பார்க்கலாம் அப்படின்னு அங்க வந்து மஞ்சத்தோ மஞ்ச துண்டு போட்டு கருப்பு கண்ணாடி போட்டு ஒரு கெல்டு வந்து நிற்கும் அங்கே வந்து கரை வச்ச பல்லோட குட்டை உருவத்தோட அசடு வழியை சிரிச்சுட்டு ஒரு உருவம் வந்து நிற்கும் முடிஞ்சா தொட்டு பாடுறான்னு ஸோ திராவிட தலைவர்கள் வந்து அவங்க இருந்துல கண்டிப்பா விதைக்கப்பட்டிருக்காங்க சித்தாந்தம் எப்பவுமே அழியாது ஸோ இந்த சித்தாந்தத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம விரிவாக்கணுன்றது தான் என்னோட நோக்கம் அது எப்படியாவது என்ன எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பேர் கூட சேர்த்திட்டேன்னா என்னோட பாட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டை டிஎம்கே கொடுத்துச்சுன்னா அது பெரிய கிரெடிட்டை நான் எடுத்துக்குவேன் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆளுமை நீங்க இது வந்து நான் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் உணர்ந்து தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த நம்ம கலை அப்படிங்கிற ஒரு வடிவத்தை வந்து திராவிட இயக்கம் வந்து எவ்வளவு முக்கியமா பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சினிமாங்கிற ஊடகமா இருக்கட்டும் நாடகங்கிற ஊடகமா இருக்கட்டும் பாடல்கள் மூலமாகவும் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு இந்த அந்த ஒரு கடந்த ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வட வருடங்களாக அந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம விட்டுட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த வகையில இன்னைக்கு இளைஞர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான இந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறது ஒரு வேலைகளை செய்யறவங்க எல்லாருமே முக்கியமான ஆளுமைகள் தான் உங்களுடைய பயணம் நிச்சயமா வந்து முக்கியமானது நீண்ட பயணம் நீங்க சொன்னது வந்து உண்மைதான் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு கனவு இருக்கு அதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் இலகுவான பாதை கிடையாது அந்த வகையில நீங்க உங்களுடைய இன்னைக்கு இன்ஸ் ஒரு இன்டர்வியூ வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ராஜேஷ் அவங்ககிட்ட பேசினது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம வந்து இன்னொரு இன்டர்வியூல சந்திக்கலாம் நன்றி கண்டிப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி நன்றி